ஸோ நான் எல்லா வீடியோலேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹரிகேன் வரப்போகுது வரப்போகுதுன்னு ஒரு வாரமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கூட நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஏன் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரப்போகிற இந்த ஹரிகேனுக்கு கூட இந்த ஃபியோனா புயல் வருது இல்லை அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நவாஸ்கோஷியா கவர்மெண்ட் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய லெவலில் வர போகிற ஒரு புயல் அதனால் எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கணும் அது இதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் அந்த வீடியோ கிளிப் வந்து உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் எதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி கிட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு In the past few years, Nova Scotians have done the work and prepared for several hurricanes and storms like Hurricane Teddy in 2020. Luckily, the impacts of those storms were minor. Fiona is different. All questions have been removed as to whether this storm will happen. We are now certain. Fiona will impact our province and it has the potential to be very dangerous. Impacts are projected to be felt across the province. Every Nova Scotian should be preparing today and bracing for impact. The storm is expected to bring severe and damaging wind gusts, very high waves and coastal storm surges, intense and dangerous rainfall rates, and prolonged power outages. The time to get ready is now before Fiona hits tomorrow evening. ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு டுடேஸ் எபிசோட் ஸோ இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம என்ன பா பண்ண போறோம் நம்ம என்ன புயல் வரப்போகுது புயலுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரப் பண்ணும் தண்ணி இல்ல தண்ணி கொஞ்சம் புடிச்சிட்டு வரணும் நாளைக்கு தான் புயல் வந்து இந்த ஏரியா ஹிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய வந்து ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க செவன்டி டூ ஹார்க்கு தேவைப்படுற எமர்ஜென்சி கிட் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு பெருசாக என்னன்னுலாம் தெரியலை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ ஃபுட்டு தண்ணி ஸ்டவ் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ என்ன தேவையோ ஒருத்த ரொம்ப தவிக்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று வந்து காட்டலாம் இப்போ புதுசாக ஒன்று வாங்கணும் ஸோ அதை காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது காஸ்கோல இருக்கும் ஆக்சுவலா பாக்குறதுக்கு ஒரு ஷர்ட் மாதிரியே இருக்கு உங்களுக்கு வெளியில பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஷர்ட் மாதிரியே இருக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா நல்லா மொத்தமா இருக்கு குளிர் வந்து இந்த ஃபால் சீசனுக்கு இது நல்லா தாங்கும் போல இருக்கு இப்ப வந்து இதை ஸ்டாக் பண்ணிருக்காங்க காஸ்கோல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டாலர் நினைக்கிறேன் ஆமா இல்லப்பா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டாலரு வெளில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹூடோட இருக்க ஒரு ஷர்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டே காட்டுறேன் இத நல்லா இருக்கு இது வந்து நல்ல குளூருக்கு வந்து நல்லா தாங்குது ஸோ அதுதான் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து காஸ்கோல ஸ்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபால் சீசனுக்கு யாராவது பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நல்ல கோட்னா இது நல்லா இருக்கு பயங்கரமா குளிர் வெளில வந்துருச்சு திரும்ப வந்து ப்ரொடக்ஷன் கேர் எல்லாம் வெளில எடுத்தாச்சு நாங்களே ஒரு பெட்டி ஃபுல்லா ஆமா பிளவுஸ் அப்புறம் சாக்ஸ் தேமல் சாக்ஸ் தேமல் அது என்னப்பா தலைக்கு போடுறது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மறந்துட்டேன் நம்ம ஊருக்குள்ள மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அது எல்லாம் வந்து உள்ள எடுத்து வச்சிருந்தோம் இப்பதான் அந்த பெட்டி அப்படியே எடுத்தாச்சு விண்டர் கேர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளில வச்சாச்சு ஸோ இந்த இதுவும் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிச்சா இருங்க நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் பட்டனையும் <laughs> 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 வந்ததே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பீஸ் கிட்ட தான் வந்துச்சு அன்னைக்கே காணா போச்சு ஆக்சுவலா ஸோ அந்த அளவு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிப் மாதிரி எல்லாம் இருக்காது பட்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்படியே மேல வந்து போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலா வச்சிருப்பாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் அண்ட் 
ஃபயர்வுட் எல்லாம் வந்து செம்மையாக சேல் போயிட்டுருக்கு போல் எல்லா கலையிலையும் காலி ஆகிட்டுருக்கு தனி வீட்டிலலாம் வந்து இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா குளூரும் அதுக்கெலாம் வந்து இந்த உட்டு தான் போட்டு எரிப்பாங்கல்ல ஸோ அதுக்குன்னு ஃபயர்வுட்லாம் பயங்கரமாக காலி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கொஞ்சம் வெயில்லாம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நாங்கள் கூட ஹாலிஃபேக்ஸ் சைட்லாம் போயிட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தா நல்ல குளூருது அண்ட் நாளைக்கு தான் புயல் வரப்போகுது எனிஹோ குளூர் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை நல்லா குளுருது எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிப்ரேஷனில் போயிட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க ஷாப்ஸ் எல்லாம் பிஸியாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ப்ரொவிஷன் ஸ்டாக் பண்ணுறது எமர்ஜென்சி கிட் ஸ்டாக் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே பிஸியாக இருக்காங்க அண்ட் சொந்த வீடு வச்சுருக்கவங்க பெரிய வீடு வச்சுருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இந்த ஜென்ரேட்டருக்கு வந்து ஃபியூவல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு போகிறாங்க கேனில் மேபி வேறு எதுக்காக கூட இருக்கலாம் ஃபில் பண்ணுறாங்க நிறையா வந்து ஒரு மூணு நாலு கேனில் வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்கேஸ் கரண்ட்லாம் போயிடுச்சு ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் கரண்ட் வராது அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல ஸோ அது மாதிரி வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ கேண்டில் வச்சுருக்கோம் எமர்ஜென்சி லேம்ப் வச்சுருக்கோம் ஸ்டவ் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் காமிச்சிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது வாட்டர் சப்ளை ஏதாவது பிளாக் ஆகிடுச்சு இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது குடிக்கிற தனியாவது இருக்கணும் இல்லை நாங்கள் எப்போதுமே கேன் தான் எடுக்கிறோம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருப்போம் இந்த டைம் வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ அதை பிடிச்சி வச்சாச்சு மற்றபடி நாங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணிட்டோம் ஓரளவுக்கு இப்போ போய் ஏதாவது கொஞ்சம் நான்வெஜ் மீட் அந்த மாதிரி மட்டும் சும்மா வாங்கிட்டு போக வேண்டிதான் எதுவும் பிளானிங்லாம் இல்லை பெருசாக பட் எனக்கும் வந்து பெருசாக தெரியல என்ன எமர்ஜென்சிக்கு வேறு என்ன இந்த ஊரில் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து போட்டுட்ருக்காங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சினால் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கூப்பிடுங்க லோக்கல் அங்கே எமர்ஜென்சிக்கு கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ என்னன்னு தெரியல ஸோ பார்ப்போம் இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் இந்த புது கேன் எடுத்தோம்னா எப்போவுமே காஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது டாலர் வரும் இதே சோபீஸில் வால்மார்ட்டில் எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு டாலர் தான் வரும் பத்து டாலர் வந்து அந்த கேனுக்கு டெபாசிட்டு அஞ்சு டாலர் வந்து தண்ணிக்கு இங்கே வந்து இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா பத்தொம்பது டாலருக்கு எல்லோரும் ரெண்டு ரெண்டு கேன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸோ எல்லோரும் மக்களும் ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க நம்ம தான் பேனிக் ஆகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் மக்களும் நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க சுச்சுவேஷனுக்கு எங்களுக்கு வந்து காமனாக என்ன பயம் வந்துச்சுன்னா கடல் பக்கத்தில் இருக்கும் ஏன்னா நார்மலாக கடல் பக்கத்தில் இல்லாத ஊருக்கே ஒரு புயல் அடிச்சதுன்னா என்னென்ன மாதிரி காட்டிட்டு போகுது ஸோ இங்கே கடல் பக்கத்திலே இருக்கும்னு எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு அதுவும் வந்து எங்களுக்கு கடலூர் ஹிஸ்டரி நிறைய இருக்கு நாங்கள் கடலூர் பக்கத்தில் தான் ஸோ நாங்கள் தான் வந்து தேவையில்லாமல் இப்படி பயப்படுறோமா என்ன அப்படின்ற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சு பட் எல்லா மக்களுமே அப்படி தான் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் எமர்ஜென்சிக்கெல்லாம் வாங்கி வைக்கிறது அப்படிதான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுப்பாப்போம் இதுக்கப்புறம் என் ஏதாவது வந்து புதுசா எமர்ஜென்சிக்கு பண்றாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்கோக்கு தான் வந்திருக்கோம் நான் சிக்கன் வாங்கணும்னு சொன்னேன் இல்லை ஸோ காஸ்கோலேயே வந்து பார்த்து வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் என்னப்பா கும்பல் இருக்கா ஆஸ் யூஸ்வல் எனக்குங்க <laughs> 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 அனுமார்வால் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு எவ்வளோ நீட்டுக்கு இது கஞ்சி குறைச்சிருக்காங்க இந்த இது ஆமாம்ப்பா நான் போட்டிருக்க கோட்டு தீந்து போச்சு இந்த மூணு தான் இருக்கு மிச்சம்
வேலை குறைச்சிருக்காங்க லோலே இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டாலர் குறைச்சிருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு இப்போது ஆண்ட்ரூ வந்து பத்து டாலர் குறைச்சிருக்காங்க கிர்க்லேண்டுதும் ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு இது நல்லா இருக்குது கிர்க்லேண்டோடது ஆனால் இது எல்லாமே வந்து ஃபால் கோட்டு உள்ளார நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கும் வெளில கொஞ்சம் மழை தாங்குற மாதிரி போட்டுருந்துச்சு வெஜ் பர்கர் பேட்டி எப்படி இருக்கு குட் என்ன இருக்கு பீனட்ஸ் எல்லாம் அதுல போடல There is no peanut in it. It tastes like there is peanut. It's peanut, it's called peas. It's a grilled burger. Ah, that's it. This is a lunch chicken. It's a veggie burger sample. Let's see if you want to eat the bread section. It's a little bit of garlic. 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 பிரெட்டு அங்கே பாருங்க அந்த ஐல்லாம் காலியாகவே இருக்கு மூட்டை மூட்டையா வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் தான் இப்போ வந்து காலியாக இருக்கு ஸோ காஸ்கோ ஷாப்பிங் முடிச்சாச்சு கொஞ்சம் வந்து இந்த சிக்கன் க்ராசன்ட் அந்த மாதிரி வாங்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் பட் கும்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசா கும்பல் இருக்க மாதிரி தெரியல உள்ளே போகும்போது ஆனால் பில்லிங்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு அரை மணி நேரமாக நிற்கிறோம் இன்னமும் ஒரு பெரிய லைன் இருக்கு அப்படியே கடையே சுற்றி வரும் போல இருக்கு நம்ம ஒரு கோயிலில் நிற்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இந்த கோயிலில் லைன் நிற்க வைப்பாங்களே நீட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ பில்டிங்க்கு இன்னும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்போ இந்த லைன் போய் முடிஞ்சு பில்லை போட்டு வீட்டுக்கு போய் ஸோ வாட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போயிட்ருக்கு உங்ககிட்ட நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸ்டாக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குளிர் வந்துருச்சு புயல் வர போதுன்னு உடனே நான் உங்ககிட்ட வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சேன் அந்த கோட்டே வந்து நேரில் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா ஸ்டாக் இல்லை ஏதோ ஒரு மூணு பீஸோ நாலு பீஸோ தான் வச்சுருக்காங்க அண்டு தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் போயிட்டுருக்கு காஸ்கோவில் ஸோ ஷோபீஸ் வால்மார்ட் அண்டு இந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ்லாம் இருக்கும் நீட்ஸ் அங்கெல்லாம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் நாளைக்கு ஏதாவது வாங்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா காஸ்கோலெலாம் கிடைக்கலனா இந்த மாதிரி வேறு ஸ்டோர்ஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லேயுமே வச்சுருப்பாங்க தண்ணியும் கொஞ்சம் எமர்ஜென்சிக்கு வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஏன்னா இன்கேஸ் வாட்டர் சப்ளை ஸ்டாக் பண்ணிட்டாங்களா அட்லீஸ்ட் குடிக்கிற தண்ணியாவது நமக்கு தேவை ஸோ அதனால் வாட்டர் ஸ்டாக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன சூக்கேஸில் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கோம் இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் முக்கியமாக நம்ம என்னென்னலாம் வச்சுருக்கோமோ அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பெட்டியில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றுன்னா நம்ம ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது சைக்ளோனுக்கு இல்லை சைக்ளோனுக்குன்னு இல்லை ஸோ காமனாகவே நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் முக்கியமான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு சூட் கேஸில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒன்றுனா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் மற்ற பொருள்லாம் கூட நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இருக்காது பட் நம்ம பாஸ்போர்ட் விசா டாக்குமெண்ட்ஸு நம்ம எஜுகேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸு இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரீஷியஸாக வச்சுருக்கோன்னா சேஃபாக வச்சுக்கிட்டோன்னா அது நல்லது ஸோ அது தான் வந்து இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு பெட்டியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன பண்ணுறோன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு எமர்ஜென்சி கிட்ட இவ்வளோ தானேப்பா வச்சுருக்கோம் ஸ்டவ்வு ஆல்ரெடி அது நீங்கள் கேம்பிங் வீடியோலையும் பார்த்துருப்பீங்க இன்னொரு வீடியோலையும் காமிச்சிருப்போம் அண்ட் அதுக்கான கேஸ் ஸோ எங்களுக்கு காஸ்கோலே கிடச்சிச்சு முன்னாடியே ஸோ அதனால் இந்த கேஸும் வாங்கி வச்சுட்டோம் ஸ்டவ் வாங்கிட்டோம் கொஞ்சம் கேண்டில் மேட்ச் பாக்ஸ் அப்புறம் எமர்ஜென்சி லைட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஃபுட்டுக்கு இன்றைக்கி தான் வாங்கிட்டு வந்தோம் காஸ்கோலேருந்து கொஞ்சம் க்ராசன்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மாதிரி இது வந்து நம்ம சும்மா சுட தண்ணி ஊற்றினா ரெடி ஆகிடும் அந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் கொஞ்சம் ஸோ வாட்ரு வந்து நான் நீட் கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோரில் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அங்கே வந்து நிறைய அவைலபிள் இருந்துச்சு ஒருத்தவங்களும் நான் வந்து அந்த அவைலபிலிட்டி வந்து ஒரு கேன் கூட குறையாது எப்போ போனாலும் அந்த புது கேன் அப்படியே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே நிறைய பேர் டேப் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க 
நாங்கள் தான் மோஸ்ட்லி டேப் வாட்டர் பிலீவ் பண்ணாமல் ஏன்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை எங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒத்துக்கல ஸ்டார்டிங் தொண்டையில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அப்பப்போ இது வந்துடுது அதனால வந்து நாங்கள் காமனாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் போய் அதை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம் எங்களுக்கு அவைலபிள் இருந்துச்சு பட் இப்போது கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காஸ்கோல தண்ணி கிடைக்கல தண்ணி அந்த பாட்டில் இருக்கும் குட்டி குட்டி பாட்டில் அதை நிறைய பேர் நானே பார்த்தேன் மூணு மூணு நாலு தான் தூக்கி போட்டு போனாங்க அதை நிறைய பேர் ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க பெட்டர் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் அந்த ஒன் கேலன் கேன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வெறும் நைன்டி எயிட் சென்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் தான் வரும் அது ஒரு மூணு கேன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா பெரிய கேன் எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம் அந்த கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் இதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்குது பிடிச்சிக்கலாம் இன்னொன்று ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லேயும் தண்ணி வராது அதனால வந்து நீங்க பெரிய வாட்டர் சப்ளை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்கன்னா பெரிய பக்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத் டப்ல வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ண முடியும் பாத் டப் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து நாளைக்கு தான் வந்து அந்த அது வந்து ஹிட் பண்ணுது இன்னைக்கே இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போடுறோம் ஏன் நாளைக்கு வந்து ஈவினிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ளோஸ் பண்றாங்க எல்லாமே இன் சென்ஸ் பப்ளிக் கார்டன்ஸ் அந்த மாதிரி பப்ளிக் கேதர் ஆகிற ஒரு பிளேஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்றாங்க ஈவினிங்ல இருந்து அண்ட் சாட்டர்டே வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வந்து க்ளோஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அன்னைக்குதான் ஹரிகேன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ எப்படி இருக்க போது என்னன்னு தெரியல கண்டிப்பா வந்து காத்து மழை இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் மேண்டேட்ரி திங் ஸோ எப்படி இருக்க போதுன்னு தெரியல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கும் வந்து சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்டேட் நாங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு குடுத்திருக்கோம் பிகாஸ் நாங்களும் இப்பதான் இந்த ஊர்ல இந்த சைக்ளோன் ஃபேஸ் பண்ண போறோம் எங்களுக்கும் பெருசா எதுவும் தெரியாது கேதர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு நாங்களும் என்னன்னால நாங்க ப்ரிகாஷன் எடுக்கிறோமோ அதை உங்களுக்கு நாங்க சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சோ லெட்ஸ் மீட் இன் அனதர் பியூட்டிஃபுல் எபிசோட் அண்ட் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சவுஜி